காடுகள் எவ்வளவு அடர்த்தியானது அந்த காடுகள் உருவாக ஒரு காரணம் ஒரு சிறிய விதை அந்த விதை ஒரு செடியாக மாறி செடி மரமாக மாறி மரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் காடு ஒரு சரியான விதையை தேர்ந்தெடுத்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த விதையை ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல புதைச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு தேவையான தண்ணீர் காற்று சூரிய வெளிச்சம் இது எல்லாத்தையும் கொடுக்கும்போது அந்த விதையானது செடியாக மாறுது அந்த செடி செடியாக மாறும்பொழுது மரமாகிறதுக்கு முன்னாடி அதனோட வேரை வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங் பண்ணணும் அதை பொறுத்து தான் அந்த மரம் எந்த அளவுக்கு வேரூன்றி நிற்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போது பார்த்துட்ருக்கும் போது சூரிய வாழணுன்னு ஒரு சிறு எண்ணத்தோடையும் ஜெயிக்கணும் இந்த காட்டில் நானும் ஒரு மரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒரு ஃபேத் நம்பிக்கையோடு முன்னாடி ஓடுறவங்க மட்டும்தான் அந்த காட்டுக்குள்ளே அடர்ந்த காட்டுக்குள்ளே மரமாக இருக்க முடியும் திஸ் இஸ் ஒன்ஸ் த சீட் ஆஃப் ஃபேத் டேக் ரூட் இட் கெனாட் பி பில்லோ அவே ஈவன் பை த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் வெண்ட் ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் லவ் டு லேர்ன் வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கிளிப்பில் ஒரு சின்ன விதை எந்த அளவுக்கு பெருசாக ஆனச்சுன்னு பார்த்தோம் அதே சமயம் அந்த சின்ன விதைக்கு இருந்த ஃபெய்த்தையும் பார்த்தோம் ஸோ இதில் இந்த சின்ன விதையை இந்த ஃபுல் எபிசோடில் தெரியப்படுத்த யாருதுன்னா அக்ரி கிராஜுவேட்ஸ் அதாவது நாம் தாங்க அக்ரி கிராஜுவேட்ஸுக்கு ஜாப் அப்படிங்கிற மரம் அந்த குரூப் ஆஃப் மரம் தான் வந்துட்டு இந்த இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் ஓல்டே காப்பாற்ற போகிற பெரிய ஃபாரஸ்ட்டாக மாறப்போகுது அதுக்கு என்னென்ன கேரியர் ஆப்ஷன் அக்ரிக்கு இருக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று என்ன சொல்ல போகிறோன்னா ஜாப் ஜாப் வந்துட்டு ஒரு மூணு இடத்துலேருந்து கிடைக்கும் ஒன்று ஸ்டேட் லெவல் இன்னொன்று நேஷ்னல் லெவல் இன்னொன்று இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் அப்ராடில் இருக்கிற ரிலேட்டட் ஜாப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் அது ரெண்டு விஷயம் பார்க்கலாம் ஒன்று ஜாப் இன்னொன்று எஜுகேஷன் ஜாபை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் ஜாப் தட் இஸ் கால் பப்ளிக் ஜாப் ப்ரைவேட் ஜாப்னா அதர் தென் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட்டுன்னு இருக்குதுங்க இதுவே இன்டர்நேஷ்னல் பார்த்திங்கன்னா சேம் லைக் டிட்டோ ஜாப் ஆர் எஜுகேஷன் சேம் லைக் டிட்டோ பப்ளிக் ஆர் ப்ரைவேட் சரியா ஸோ மொத்தத்தில் நம்ம வந்துட்டு அக்ரி முடிச்சுட்டு ஒன்று ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகணும் இல்லைனா படிப்பு ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாப் ஜாப்பில் கவர்மெண்ட்டில் நமக்கு என்னென்ன ஜாப் வந்துட்டு இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ஒன்று பேங்க் இன்னொன்று ஆஃபீஸர் ஜாப் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரெடிபிள் பொசிஷன்ஸ்ன்னு இருக்குது ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் ப்ராடாக இதுக்கு வர அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பேங்க் ஜாப்ஸ் பேங்க் ஜாப்ஸ்னாலே இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஐபிபிஎஸ்சி இன்ஸ்டியூஷன் தான் ஞாபகம் வரும் எல்லா பேங்க் ஜாப்ஸுமே மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐபிபிஎஸ்சி மூலிமா தான் ரெக்கோர் பண்ணி கொடுத்து எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி செலக்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் ஐபிபிஎஸ்சினா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பேங்கிங் பர்சனல் செலக்ஷன் சரிங்களா ஸோ இன்ஸ்டியூஷனில் ஐபிபிஎஸ்சி கீழே பிஓ கிளர்க் எஸ்ஓன்னு இருக்கும் பிஓ அண்ட் கிளர்க் பார்த்திங்கன்னா த்ரூ அவுட் இந்தியாவில் நார்மல் பேசிக் டிகிரி முடிச்சுருக்கவங்க எல்லாருமே அந்த எக்ஸாம் எழுதுவாங்க ஆனால் ஐபிபிஎஸ்சி எஸ்ஓ வந்துட்டு நாலு டிகிரி பீப்புள் தான் எழுதுவாங்க ஒன்று ஐடி இன்னொருத்தவங்க வந்து அக்ரி இன்னொன்று வந்து இன்ஜினியரிங் இன்னொன்று வந்து லா ஸோ இதை நாலு தான் எழுதுவாங்க அதில் அக்ரிக்கு தனியாக ஐபிபிஎஸ்சி எஸ்ஓ டிசம்பரில் நடக்கும் அது நம்மளோட அக்ரி வந்து மெயின்ஸில் மெயின்ஸில் வந்து நம்ம படித்து எழுதினா போதும் அந்த மாதிரி ஐபிபிஎஸ்சி ஆர்ஆர்பி ஆர்ஆர்பினா ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் அதுக்கு கீழே ஸ்கேல் ஒன் ஸ்கேல் டூ ஸ்கேல் த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஆர்ஆர்பி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் சொல்லி சொல்லுவாங்க இதில் ஸ்கேல் ஒன் ஆஃபீஸர்னா ப்ரொஃபஷனரி ஆஃபீஸர் அதாவது பிஓ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட்னா கிளர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க அதுவே ஸ்கேல் டூ ஆஃபீஸரை எஸ்ஓன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்ஓனா ஸ்பெஷலைஸ்டு ஆஃபீஸர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸ்கேல் த்ரீயில் எழுதுகிறவங்க வந்துட்டு சீனியர் மேனேஜர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன எக்ஸாம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எஸ்பிஐ எஸ்பிஐலேயும் எஸ்பிஐ பிஓ எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது எஸ்பிஐ கிளர்க் இருக்குது எஸ்பிஐ எஸ்ஓ இருக்குது பிஓ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரொஃபிஷனரி ஆஃபீஸர் எஸ்ஓ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஆஃபீஸர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நபார்டு நபார்டில் வந்துட்டு கிரேட் ஏ கிரேட் பி ஆஃபீஸ் அசிஸ்டன்ட் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் வரும் நபார்டு ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் 
அக்ரிகல்ச்சுரல் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இப்போ எல்ஐசி கார்பரேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை அதர் அக்ரி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கிறவங்களாம் வந்துட்டு இன்சூரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி போகலாம் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மூலிமா ஆஃபீஸஸ் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் அதை எல்லாருமே எழுதலாம் ஸோ எழுதிட்டு பார்த்துக்கலாம் ஜாப்ஸில் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ்ன்னு இருக்கும் லைக் டிஎன் டிஎன்பிசின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு கீழே வர ஜாப்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃபீஸர் ரேஞ்ச் ஃபாரஸ்ட் ஆஃபீஸர் டிஸ்டிக் ஹார்டிகல்ச்சர் ஆஃபீஸர் டிஸ்டிக் கேன் ஆஃபீஸர் அசிஸ்டன்ட் கன்சர்வேட்டிவ் ஆஃபீஸர் இதை தவிர்த்து நார்மலாக ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் வருதுனா அந்த ஸ்கீம்ஸ்க்கு கீழே லேப் டெஸ்டிங்க்கு வந்துட்டு பிஎஸ்சி அக்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் வாண்டட் சொல்லுவாங்க ஸோ அங்கே வந்துட்டு நம்ம வேலை பார்த்துட்ருக்கும்போது மேபி இன் ஃபியூச்சரில் எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அதன் மூலியம் கூட அந்த போஸ்ட்டுக்கு நம்ம உள்ள வரலாம் வித் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட உள்ள வரலாம் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறதுனா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் அதுலேயும் இன்க்ரெடிபிள் ஜாப்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் யூபிஎஸ்சி எல்லாருக்குமே தெரியும் யூபிஎஸ்சினா யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நான் கலெக்டர் ஆகணும் இல்லை ஐபிஎஸ் ஆகணும் இல்லை வேறு ஏதாவது இன்கம் டேக்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஹையர் ஜாப்புக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க யூபிஎஸ்சி தாராளமாக எழுதலாம் அதுக்கு ஆப்ஷனலாக அக்ரி சப்ஜெக்டும் எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக அதுக்கப்புறம் செபி ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா இது வந்துட்டு மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்துட்டு டிகிரி முடித்தவங்க எல்லாருமே எழுதுவாங்க ஸோ அதில் வந்து அக்ரி கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எஸ்எஸ்சி இதில் அக்ரி யூஸ் ஆகுது பட் திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிட்டி அதுக்கப்புறம் போர்டு எக்ஸாம் போர்டு எக்ஸாம்னால் இப்போ காயர் பித் போர்டு இருக்கும் ரப்பர் போர்டு இருக்கும் கார்டமன் போர்டு இருக்கும் பெப்பர் போர்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி பர்டிகுலர் போர்டுக்கு அவங்க கொடுக்குற ரெக்யூப்மெண்ட் மூலிமா உள்ளே போகலாம் அதுக்கப்புறம் நபார்டு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அவங்க கொடுக்குற ரெக்யூப்மெண்ட் தான் ஆர்ஆர்பி ரீஜினல் ரூரல் பேங்க்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்திங்கன்னா ஏஎஃப்ஓ அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸர் ஐபிபிஎஸ்சியோட எஸ்ஓவை தான் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸர்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏஐசினா அக்ரிகல்ச்சரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இன்சூரன்ஸ்க்கு உள்ள ரிலேட்டடு ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸில் வந்துட்டு எக்ஸாம்ஸ் இது உள்ள போகலாம் டிஃபன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இஃப்கோ அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஃபார்மர் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து இஃப்கோன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்எஸ்சின்னு பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் சீட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு அதர் செக்டர்ஸ் அதாவது லைக் சீடு ஃபர்டிலைசர் இல்லைன்னா பெஸ்டிசைடு அந்த மாதிரி ஏரியாக்குள் உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து இந்த எக்ஸாம்ஸில் கொஞ்சம் யூஸ் ஆகும் பர்டிகுலராக இந்த எக்ஸாமில் வந்து அந்த கம்பெனி பீப்புள்ஸே வந்துட்டு நடத்துவாங்க மேபி சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ரெக்ரூப்மெண்ட்டில் போகும்போது கவர்மெண்ட் மூலிமா வந்துட்டு ரெக்ரூப்மெண்ட் கொடுத்து அவங்க எடுத்துப்பாங்க ஸோ ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் பார்க்கலாம் எக்ஸல் க்ராப் கேர் பயர் க்ராப் சயின்ஸ் கேட்பரி ஷார்தா கம்பெனி கார்பரேஷன் மகேந்திரா மான்ஸ்ட்ரோ இந்தியா சீட் கம்பெனி இரிகேஷன் கம்பெனி குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸர் டைரி ஃபார்ம் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் டொபக்கியோ கம்பெனி பெஸ்டிசைட் கம்பெனி கார்டனிங் கம்பெனி லேண்ட்ஸ்கேப்பிங் கம்பெனி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஃபர்டிலைசர் கம்பெனி பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் ஹெட் சேல் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர் இன்புட் மார்க்கெட் ரீஜினல் மேனேஜர் ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் இந்தியா லீட் மார்க்கெட்டிங் அக்ரி ஃபார்ம் மேனேஜர் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அலைடு ஃபார்ம் ஸோ இந்த மாதிரி செக்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அக்ரி கிராஜுவேட்டை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க பட் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு வந்துட்டு எப்போதுமே சேலரி எல்லா இடத்துலையும் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ டூ த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும்போது மட்டும்தான் நல்ல சேலரியோடு வந்துட்டு நம்ம ப்ளேஸ் ஆக முடியும் ப்ரைவேட் செக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு செஞ்ச தெரிஞ்ச ஒரு சில கம்பெனிஸ் நேம் சொல்கிறேன் சீட் கம்பெனின்னா இப்போ நிர்மலா சீட்ஸ் அன்கூர் ஸ்ட்ரீட் நேஷ்னல் சீட் கார்பரேஷன் காவேரி சீட் கம்பெனி பெஸ்டிசைட்னா மொட்டாலியா பெஸ்டிசைட் பாரத் ரா ராஷியார்ஸ் லிமிடெட் எய்ம்கோ பெஸ்டிசைட் ஃபர்டிலைசர் கம்பெனினா நேஷ்னல் ஃபர்டிலைசர் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ரைவேட் லிமிடெட் நாகார்ஜுனா ஃபர்டிலைசர் ப்ரைவேட் லிமிடெட் சாம்பல் ஃபர்டிலைசர் மெட்ராஸ் ஃபர்டிலைசர் இந்த மாதிரி ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து லீடிங் இன்ஸ்டியூட்டாக இருக்கும் ஸோ மற்ற இதை வந்துட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம அதுக்கு வந்து ரெசியூம் சென்ட் பண்ணலாம் பப்ளிக் பேங்க் ஜாப் மாதிரியே ப்ரைவேட் பேங்க் ஜாப் இருக்
ஸோ எஜுகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக்காக ப்ரைவேட்டாங்கிறது உங்களோட ஓஜிபியோ பேஸ் பண்ணியும் இல்லைனா நீங்கள் எழுதுகிற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஸ்கோரை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் நாலு ஆப்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு நடத்திருக்கேன் ஒன்று எம்எஸ்சி எம்எஸ்சினா இப்போது மேபி இப்போ தமிழ்நாடு அக்ரோஷன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் உள்ள போகலாம் லைக் இப்போது எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அக்ரானமி இல்லைனா சோஷியல் சயின்ஸ்லேயே வந்துட்டு வேறு எது ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அந்த மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் அப்படின்னா என்டமாலஜி இருக்குது பேத்தாலஜி சி டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் உங்களுக்கு எது இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணி எக்ஸாம்ஸ் மூலிமா நீங்கள் உள்ளே போகலாம் எம்பிஏங்கிறது வந்து ஒன்லி ஃபார் யாரெலாம் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இல்லை வந்துட்டு பிஸ்னஸ் லீட் பண்ணணும் இல்லை எங்கேயாவது ஒரு ஃபினான்ஸ் அந்த அக்கௌண்ட் சைட் போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்துட்டு தாராளமாக எம்பிஏ ட்ரை பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எம்சி எம்சிங்கிறது வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டிலேருந்து நீங்கள் மேபி கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எம்சிஏ ஃபீல் எடுக்கலாம் பிஎட்ங்கிறது வந்துட்டு ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்துட்டு டீச்சர்ஸ் ரெக்கூவ் பண்ணி வரும் அக்ரி கோர்ஸ் இருக்கால அந்த ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து ரெக்கூவ் பண்ணி வரும் அதுக்கு நீங்கள் பிஎட் ஃபர்தராக நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அப்போ படிக்கும்போது அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் டீச்சராக போகலாம் ஸோ ஸ்டேட் பார்த்தாச்சு சென்ட்ரல் பார்த்தாச்சு இப்போ இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ஆப்ஷன் ஒன்று ஜாப் இன்னொன்று எஜுகேஷன் அது எது ப்ரைவேட்டாக இருக்கலாம் பப்ளிக்காக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் படிக்க போனாலும் சரி இல்லை வேலை செய்ய போனாலும் சரி எக்ஸாம்ஸ் கிளியர் பண்ணி தான் போகணும் அதில் மூணு எக்ஸாம்ஸ் நான் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்கிறேன் ஒன்று ஜிஆர்இ கிராஜுவேட் ரிகார்ட் எக்ஸாமினேஷன் இன்னொன்று டோஃபில் இன்னொன்று ஐஎல்ஸ் ஐஎல்ஸும் டோஃபில்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஷன்சி லாங்குவேஜ் நீங்கள் இந்த கண்ட்ரிலேருந்து இந்த கண்ட்ரிக்கு போகும்போது அங்கே பேசுகிற இங்கிலீஷை வந்துட்டு என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு ப்ரூஃப் தான் வந்துட்டு டோஃபில் ஐஎல்சியும் ஜிஆர்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்காக நீங்கள் எழுதுகிற எக்ஸாம்ஸ் ஸோ இந்த காலேஜ் பர்டிகுலர் லீடிங் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஆர்இ ஸ்கோர் தான் இவ்வளோ ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் கொடுப்போம் ஃபெலோஷிப்ஸ் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது வந்துட்டு ஜிஆர்இ ஸோ இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பற்றி பார்க்கணுன்னா இது கொஞ்சம் ப்ராடாக போயிட்டுருக்கும் இது இன்னொரு வீடியோ நான் தெளிவாக போடுறேன் இவ்வளோ ஜாப்ஸ் இருக்குது இதுக்கு நம்ம எவ்வளோ போராடணும் தெரியுங்களா நம்ம நினச்சி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு போராடுறதா இருக்குது ஸோ இது என்ன சொல்ல வரேன்னா காம்படிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி நீங்கள் ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் கஷ்டப்பட்டால் மட்டும் போதாது பல கடல்ஸை தாண்டி தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஜாப் கிடைக்கும் ஈஸியாக கிடைக்கிது அது பேங்க் ஜாப் ஆகட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் ஜாப்ஸ் ஆகட்டும் ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு ஒன்று கேட்குறாங்க ஸோ அப்போது ஒரு ஃபெய்த் அதோடு நீங்கள் போகும்போது மட்டும்தான் உங்களோட ஜாபு நீங்கள் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்யூச்சரில் உங்கள் பேரண்ட்டுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணவும் முடியும் ஸோ ஒரு டிசிஷன் எடுங்க அந்த டிசிஷனுக்காக நிறைய உழைங்க உழைச்சதுக்கு அப்புறம்தான் உங்களுக்கு அந்த வெற்றி கனிங்கிறது கிடைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் கிடைக்காது ஆனால் வெற்றி கனியை சுவச்சுக்கிறதுக்கு அப்புறம் அதை நீங்கள் தக்க வச்சுக்கிறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அது எதர் மேபி அது உங்கள் கையிலே இருக்குமா இல்லை தவழ்ந்து அது கீழே தள்ளப்படுமான்றதும் வந்து உங்களை பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்குது தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் ஆன் த லவ் டு லேர்ன் வாட் இஸ் லாங் அண்ட் லைஃப் இஸ் ஷார்ட் So keep going and keep enjoying the Love to Learn videos.